Instituto Valdor 2000 presenta Canal Educacional Valdor 2000 de Viña del Mar Clase número 11 Ecuaciones de primer grado Objetivo Reconocer una ecuación de primer grado Aprender a resolver ecuaciones de primer grado Y problemas relacionados Una ecuación de primer grado se reconoce por el signo igual y dos miembros. Se puede mover cantidades de un miembro a otro realizando la operación contraria. En caso de suma, la operación contraria es la resta. En caso de multiplicación, la operación contraria es la división. Para potencia. La operación contraria de la potencia es la raíz. En expresiones trigonométricas, la operación contraria de seno de un ángulo es el arcoseno del ángulo. La operación contraria de coseno es arco coseno. La operación contraria de tangente es arco tangente. Observe que también se puede mover al revés. Ejemplo, en el caso de la raíz, la operación contraria es la potencia. Toda ecuación de primer grado gráficamente es una línea recta. Observamos en la pantalla un cuadrado de binomio. No es una ecuación. No tiene dos miembros. En el segundo caso, tenemos una ecuación con tres incógnitas. No se puede resolver. Para resolver una ecuación o un sistema, debemos tener el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones. Observamos ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tiene solución. Se puede resolver puesto que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Ambas ecuaciones de primer grado. El mayor exponente indica el grado de la ecuación. En el último caso, tenemos una ecuación con una incógnita de segundo grado. Se puede resolver. Estas ecuaciones se resuelven aplicando una fórmula. Ecuaciones de primer grado. En toda ecuación de primer grado, el mayor exponente de la incógnita es 1. El exponente da el grado de la ecuación. Todas las ecuaciones que se muestran en pantalla son de primer grado. En el primer caso tenemos una ecuación entera de primer grado. En el segundo caso, una ecuación literal, porque lleva letras, de primer grado. el tercer caso, tenemos una ecuación fraccionaria de primer grado. En el cuarto caso, tenemos una ecuación trigonométrica de primer grado. Y en el quinto caso, una ecuación logarítmica de primer grado. Solución del primer caso. Se puede cambiar de miembro a miembro en la ecuación con la operación contraria. En este caso vamos a mover más 2x al otro miembro. Resulta 2x menos 2x. Efectuamos la resta 12 menos 2, 10x. Y el 10 está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y el resultado es x cinco décimos, que equivale a un medio. Segundo caso, ecuación literal. Agrupamos la incógnita en un miembro, trasladando menos 2bx al otro miembro, con la operación contraria, más 2bx. Luego, sumamos o restamos términos semejantes. bx con bx. 2 menos 1. Es 1. Resulta 
a x más bx igual 4. Factorizamos x, x factor común de a más b. Y luego, el término a más b está multiplicando a x, pasa dividiendo al otro miembro. El resultado, x igual 4 dividido por a más b. Tercer caso. Tenemos una ecuación fraccionaria o racional. Debemos sacar el mínimo común de toda la ecuación. En este caso es 5. Y se dice 5 en 5 una vez. 1 por 1, 1x. Menos 1 en 5, 5. 5 por 3, 15. 1 en 5, 5. 5 por 2, 10. Y nos queda la ecuación lineal. Luego agrupamos las X trasladando X al otro miembro con la operación contraria. Menos X. 10 menos 1, 9X. 9 está multiplicando, pasa dividiendo. Resultado X igual menos 15 noveno. Cuarto caso. Trasladamos menos 4 seno de X al otro miembro con la operación contraria, más 4 seno x, 2 más 4, 6 seno x igual 1, el 6 pasa a dividir, luego resulta sen x igual 1 sexto, x igual arco cuyo seno vale 1 sexto. Ecuación logarítmica, de la misma forma, trasladamos 6 logaritmo de x como menos 6 logaritmo de x. Y el 1 como menos 1. Luego, 8 menos 6, 2 logaritmo de x. Igual, menos 3. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Para resolver ecuaciones logarítmicas, se aplican las propiedades de los logaritmos verán en clases posteriores.